हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूँ प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर है दिन है वेंसडे और लाउथ सू साहब का कहना है इफ यू डू नॉट चेंज डायरेक्शन यू मे एंड अप वेयर यू आर हेडिंग इसका मतलब यह भी है कि अगर हम फोकस्ड हैं राइट right? अगे अगर हमें पता है कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ वहाँ घूमते भटकते नहीं हैं अगर स्ट्रेट लाइन में जिस जगह पर हमें पहुँचना है अगर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हम जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं हम श्योर sure आपको इसका जो मीनिंग है वो पता चल गया होगा आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो हैं ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं इनकी सारी जानकारी आपको स्टडी एक्यू डॉट कॉम के ऊपर से मिल जाएगी अगर कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं आज का नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है तो ये वाला है मेक इट द इंडियन वे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर बातचीत की गई है थ्री प्रिंटिंग क्या है थ्री मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसके बेनिफिट्स क्या है और भारत जो है ये थ्री प्रिंटिंग या फिर थ्री मैन्युफैक्चरिंग का लाभ कैसे उठा सकता है कौन कौन सी चीजें हमारे फेवर में है ये सारी चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की गई है तो थ्री प्रिंटिंग जो है वो किस प्रकार से काम करती है स्टेप नंबर वन टू एंड थ्री आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्टेप नंबर वन में यह है कि किसी चीज को हमने इमेजिन किया हमारे दिमाग में यू नो किसी चीज का एक इमेजिनेशन किया कि ये चीज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं इसको हम पैदा करना चाहते हैं उसके बाद उसी चीज की डिजाइन को हम कंप्यूटर में बनाते हैं और एक बार स्टेप नंबर टू खत्म हो गया कंप्यूटर में तो उसके बाद एक एंटर प्रेस किया और एक जो मशीन है जो इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं उसको आपके कंप्यूटर के साथ आपने कनेक्ट किया जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो मटेरियल आपने इस बॉक्स के अंदर रखा एक एंटर प्रेस किया और आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक दूसरी तस्वीर भी है जिससे आप समझ सकते हैं मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने किसी चीज को यू नो इमेजिन किया फिर इसी व्यक्ति ने इसी चीज को अपनी कंप्यूटर में यू नो इसकी पूरी जो डिजाइन है ये सारी चीजें कर ली एक बार और उसके बाद उन्होंने ये वाला जो मशीन है इस मशीन में आप इस प्रकार की जो थ्री प्रिंटिंग आप कहते हैं या फिर इस प्रकार की एडिटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चीजों को पैदा कर सकते हैं तो उन्होंने उसी चीज को यू कैन सी हियर राइट जो स्क्रीन में थी वही चीज को उन्होंने यहां पर पैदा की है सो दिस इज द लेटेस्ट वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस डिफरेंट आइटम्स आपने कई बार ये भी देखा होगा बहुत सारी फिल्में हैं एक फॉर एग्जांपल एम आई यू नो मिस एन इम्पॉसिबल सीरीज आपने देखी होगी शायद बहुत ही फेमस सीरीज है तो ये जो मिसल इम्पॉसिबल फिल्म है तो उसमें जो मास्क है वो ऐसे बनाए जाते हैं यू नो उस टाइम पर तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था लेकिन आज इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हम पैदा कर सकते हैं तो मेक इन इंडिया को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो मेक इट द इंडियन वे की तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना होगा इंडस्ट्रियल थ्री प्रिंटिंग जिस चीज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे थे तो ये जो है आज वेस्टर्न कंट्रीज में ये सच हो गया है वेस्टर्न के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एडिडास का आपने एडिडास का नाम जरूर सुना होगा शूज और बहुत सारी चीजें जो हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो एडिडास बनाता है तो पहले एडिडास की जो प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी वो जर्मनी में थी उसके बाद जब ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका कॉन्सेप्ट जब फेमस हुआ यानी कि अगर कोई चीज आप दूसरों के पास करवा सकते हैं और अगर वो आपसे अच्छी तरीके से कम पैसों में वो चीज कर सकते हैं तो इसको बीपीओ कहते हैं तो वो चीज जो है वो हमें उसी बाहर वाली व्यक्ति से या फिर पार्टी से या फिर किसी दूसरे देश में उस चीज को पैदा करना चाहिए तो चाइना के बारे में हम जानते हैं चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ है वो दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना ने बहुत ही कम पैसों में चीप प्रोडक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं चीप प्रोडक्ट्स तो नहीं लेकिन चीपली मेड प्रोडक्ट्स राइट लेबर कॉस्ट कम था जमीन की कीमत कम थी तो ये सारी फैसिलिटीज चाइना में जो प्रोवाइड की जाती थी तो इससे अलग अलग देशों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में चली गई अब एडिडास जो है उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है ये जो थ्री प्रिंटिंग हम कहते हैं जिसको हमने समझने की कोशिश की तो इसी थ्री प्रिंटिंग के माध्यम से अब जर्मनी में वहां पर उन्होंने 
جوتے بنانے کی جو فیکٹری ہیں وہ سیٹ اپ کی ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پرکار سے ڈیزائن کی جاتی ہیں ایک جوتا جو ہے فار ایگزامپل آپ نے ڈیزائن کیا الگ الگ سافٹ ویئر کے مادھیم سے آپ نے اس کا ٹیسٹ کیا کہ اس پرکار کا مٹیریل ہوگا یہ وہ یو نو جو بھی چیز ہے ٹیکنیکلٹیز جو بھی ہوتی ہیں ایک شو بنانے کے لیے تو وہ ساری چیزیں کمپیوٹر میں کر لی انالیسز کر لیا اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کیا اور آپ کا جو جوتا ہے وہ مشین کے دوارا بنایا گیا تو اب لاکھوں لوگ جو ہیں ہزاروں لوگ نوٹ لاکھوں لوگ لیکن ہزاروں لوگ جو ایڈیڈاس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے چائنا میں تو ان کی جابس جو ہیں وہ چلی گئی کیونکہ اب ایڈیڈاس جو ہیں وہ جرمنی میں ہی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اپیوگ کے ساتھ جو ہیں وہ جوتے بنا رہا ہے تو آپ سوچیے ایک بار آپ نے یہ سیٹ اپ کر لیا تو ہر منتھ جو آپ کو سیلریز پے کرنی ہے وہ نہیں ہوگی تو آپ کم پیسوں میں اچھے جوتے بنا سکیں گے اور مارکیٹ میں آف کورس آپ کے جو جوتے ہیں یا پھر آپ کا جو بھی کوئی پروڈکٹ ہے وہ ایزیلی کمپٹیٹو تو نہیں لیکن لیڈرشپ پوزیشن حاصل کر لے گا کیونکہ کم پیسوں میں اچھی کوالٹی یو نو بیٹر ڈیزائن یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک پروڈکٹ میں پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کے کمپٹیٹر سے اگر کم پیسے میں ہیں تو آف کورس کسٹمرس جو ہیں وہ آپ کے پرتی اٹریکٹ ہوں گے اب دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیسٹ کوالٹی کے پروڈکٹس کم پیسوں میں بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کو مارکیٹنگ کے لیے بھی کم پیسے چاہیے کیونکہ لوگ ہی ایک دوسرے کو بات کریں گے تو یہ بہت سارے ایڈیشنل بینیفٹس فی الحال اس اسٹیج میں میرا ماننا ہے کہ جب فیوچر میں یہ یہ بھی ایریا جو ہیں یہ میچیور ہو جائے گا یعنی کہ الگ الگ کمپنیز جو ہیں وہ اس پرکار سے مینوفیکچرنگ کرنے لگے گی تو اس ٹائم پر مارکیٹنگ جو ہے پھر سے کمپٹیٹو ہو جائے گی لیکن فی الحال جو ہیں آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جب آپ اس پرکار کی ایڈیٹیو ٹیکنالوجی کا اپیوگ کرتے ہیں فورڈ موٹرس کا اگر ایگزامپل لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کار مینوفیکچرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کار کی مینو یو نو ڈیزائن طے کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انجن کس پرکار کا ہوگا کتنے بی ایچ پی کا انجن ہوگا کتنے سی سی کا انجن ہوگا ڈیزل پیٹرول یا پھر ہائبریڈ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کو ڈیزائن کرنا ہے اور ایک پروٹو ٹائپ بنایا جاتا ہے پھر اس پروٹو ٹائپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور الگ الگ ٹیسٹنگ اور یہ ساری چیزیں کرنے میں کچھ چھ مہینے لگ جاتے ہیں اور ہزاروں ڈالرس کا خرچ بھی ہوتا ہے لیکن ایڈیٹیو ٹیکنالوجی یا پھر یہ تھری ڈی یا پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اگر اپیوگ کیا جائے تو تین چار دنوں میں آپ اس پروٹو ٹائپ کو تیار کر سکتے ہیں اور سم ویر اراؤنڈ فور تھاؤزنڈ ڈالر کا خرچ ہوگا ساری چیزوں میں تو آپ سوچیے جو پروسیس چھ مہینے جس چیز کو لگتے تھے اسی چیز کو آپ چار پانچ دنوں میں کم پیسوں میں ڈیزائن کر پائیں گے تو دس تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج دا وے وی یوز ٹو میک تھنگس ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ یا پھر نارملی جو چیزیں ہم مینوفیکچر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مالس بنائے جاتے ہیں ریٹ مالس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے آپ کو کوئی ٹائر یا پھر کوئی کوئی ایک پارٹ بنانا ہے تو اسی پارٹ کو آپ ایک یو نو اس کی فریم آپ تیار کریں گے پھر اسی فریم کے اوپر آپ اسی پرٹیکولر چیز کو مان لیجیے ایک کوئی بیرنگ ہے اس کی کچھ ایک اسپیسیفک سائز ہے تو اس بیرنگ کی سائز پہلے آپ کو اس کا مولڈ جو ہے جو فریم ہے وہ بنانی پڑے گی پھر ایک بار آپ نے فریم ڈیزائن کر لی پھر اس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوگی اور فائنلی آپ جو ہے وہ چھاپنا شروع کر دیں گے آپ ایک پرکار کے جو بیرنگ ہے اس کا ماس پروڈکشن جو ہیں وہ تیار کرنا شروع کریں گے اس کے بعد آپ یو نو یہ الگ الگ پارٹس جو ہیں اس کو اسمبل کیے جاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کار جو ہیں یہاں پر تھی نیکسٹ اسٹیج میں اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ایڈ آن کی گئی اس کے بعد لائٹس ایڈ ہوئی پھر یو نو گریس جو بھی چیزیں ہیں سیٹس ایکسیٹرا تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ایڈ ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسمبلنگ تو اسمبلنگ ہوتی ہیں اب دیکھیے اسمبلنگ میں کیا ہے کہ آپ کے اسٹوریج کا کوسٹ بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کو ایک ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ سپلائر سے آپ کو منگوانی ہے تو پھر آپ کا پورا جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں ایک پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا کہ جو اسپیسیفک لوگ جو ہیں آپ کو جس پرکار کی چیزیں چاہیے ایک خاص پرکار کے بیرنگ چاہیے ایک خاص پرکار کی سیٹس چاہیے ایک خاص پرکار کا لیدر چاہیے آپ کی کار کے لیے خاص پرکار کا پینٹ چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ الگ الگ سپلائر سے خریدیں گے تو یہ ساری پروسیس اتنی ایزی نہیں رہتی ہے یو نو ساری چیزیں مینس جنرلی جو پروڈکشن ہوتا ہے وہاں پر مین مین چیزیں کوئی کمپنی بنا سکتی ہے جیسے کہ انجن جو ہیں وہ جنرلی ایک
पूरी जो प्रोडक्शन है उसमें एक टाइम लग जाएगा अगर आप देखें पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स आपकी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं उसके बाद उसका असेंबलिंग होता है और फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो बहुत सारे चेकअप्स में से उसको गुजरना पड़ता है तो टाइम कंज्यूमिंग है एक्सपेंसिव है ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आज की जो लेटेस्ट ये हम बात करें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इसमें आपको ऐसे मोल्ड्स बनाने नहीं पड़ते इस प्रकार का असेंबलिंग जो है वो नहीं करना पड़ता है वॉट यू हैव टू डू इज़ आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर में यू नो डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिए और अगर आपके पास उस प्रकार का मशीन है राइट ये एक छोटा सा मशीन है फिर इस इससे एक बड़ी साइज़ का मशीन भी हम बना सकते हैं अब फिलहाल जो हैं वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सुनने की जो मशीन होती है जो जो लोगों को सुनने में कोई इश्यू है या फिर प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो हियरिंग एड मशीन होती है तो ये सारी मशीन जो हैं आजकल हंड्रेड ये जो है ये इस प्रकार की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से इसको पैदा किया जाता है फिर बहुत सारे दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं राइट इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन धीरे धीरे जो हैं ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं हो सकता है कि मीन्स कार का जो कार की जो फ्रेम होती हैं तो वो फ्रेम भी इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बनाई जाती हैं आने वाले टाइम में इंजिनस जो हैं वो भी इससे बनाए जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी आपकी कार जो है वो आप कार या फिर कॉम्प्लेक्स अलग अलग मशीन्स जो हैं वो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना पाएंगे अगर आप मान लीजिए आप आपको एक आपने एक कार खरीदी राइट और एट प्रेजेंट क्या होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं कुछ फीचर्स हैं कुछ एक्स्ट्रा ग्रिल्स लगा दी तो यू नो मॉडल्स आते हैं अलग अलग तो टॉप वेरिएंट में ये होगा वो होगा तो ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन हमें मिलते हैं लेकिन कस्टमाइजेशन जो है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है लेकिन एडिटिव मैनुफैक्चरिंग से ये होगा कि आपने थोड़े बहुत चेंजेस किए राइट right, सॉफ्टवेयर में और आपका जो पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे कस्टमाइज यानी कि एक ही कार जो है एक ही मॉडल जो है कार का उसका इंटीरियर उसका एक्सटीरियर यू नो ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर पाएंगे एज पर योर चॉइस बिकॉज ऑफ दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसमें कम पैसे यू you नो know, जगह भी कम चाहिए आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं करनी पड़ेगी आपका एक यू you नो know, बड़ा मशीन है आपके पास बस वो मशीन काम करता रहे उतनी जगह है अगर आपके पास तो फिर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं यूएसए में कुछ 12 परसेंट प्रोडक्ट्स जो हैं मीन्स वो उसकी धीरे धीरे फिलहाल जो है प्रोडक्शन जो है पूरा एडिटिव मैनुफैक्चरिंग से हो रहा है और आने वाले तीन चार सालों में ट्वेंटी फाइव जो हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैदा किए जाएंगे भारत के लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं देखिए बड़े ज़्यादा पैसे या फिर बड़ा बड़ा यू नो ये कैपिटल और ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए इस प्रकार के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कम पैसों से भी आप अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं फिर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी डेवलप्ड है तो यू नो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर डेवलप है तो फिर आप इस प्रकार की थ्री डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें कर पाएंगे आ, फिर आ, हार्श यू नो जब कंपोनेंट्स यहाँ पर असेंबली जब होती हैं तब अलग अलग प्रोडक्ट्स मान लीजिए किसी कार में कोई वायर एक एक्सेट्रा एक वायर यूज जो इसका उपयोग होता है अगर वो वायर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो पूरी कार जो है उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं होगी असेंबलिंग नहीं होगी एक ही चीज़ में से आप यू नो एक एक बड़ी चीज़ में से एक रॉ मटेरियल में से आप पूरी एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो असेंबलिंग नहीं होता है तो वेर एंड टेयर कम हो जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम भारत में पैदा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमारी जो इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा रिसर्च हमें करनी पड़ेगी इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन है जिसका जो विज्ञान है जो एक कला है उसका तालमेल या फिर एक यू नो रिदम हमें इंडियन एंटरप्रिनरशिप यानी कि बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं एंटरप्रिनरशिप भी अपने आप में एक साइंस से एक कला है तो अलग अलग रॉ मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों का अगर तालमेल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं तो फिर मेक इन इंडिया जो हैं वो एक बड़ा सक्सेस भारत के लिए हो सकता है मेक इट द इंडियन वे खास करके ये 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से या फिर इसके माध्यम से हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग में 
एक हब बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का हब बना सकते हैं अब बात करते हैं एक दूसरा आर्टिकल एम इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन Uh, कुछ दिनों पहले मैं आपसे बात कर रहा था कल भी बात कर रहा था और लास्ट वीक भी हमने ये बात की थी कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इंस्टीट्यूशंस uh, अगर इंस्टीट्यूशंस uh, जो हैं वो वो एक व्यक्ति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मान लीजिए कोई एक प्राइम मिनिस्टर हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल लेते हैं तो वे जब थे तो उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की उन्होंने ये चीज़ की परमिशन दी उनकी सरकार ने इस चीज़ की परमिशन दी कि भाई हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन वो जो सेटअप उन्होंने किया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा इज राइट तो इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टरशिप की प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है आप उसकी बात कर लीजिए या फिर जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की तो वो बदलते रहते हैं व्यक्ति लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो चलता रहता है तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और इंस्टीट्यूशंस जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं जितना वो रिस्पेक्ट गैदर कर सकते हैं क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कोई भी इंस्टीट्यूशन तो उतना रिस्पेक्ट उसको मिलेगा और उतनी ही चीज़ें जो हैं देश के लिए बेनिफिशियल हो सकती है चाहे ये प्राइवेट फील्ड में हो चाहे ये पब्लिक फील्ड में हो इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स राइट चाहे ये देखिए यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे थे तो ये क्या है ये एक इंस्टीट्यूशन ही है इज राइट यहाँ पर लोग बदल सकते हैं यू कैन चेंज पीपल लेकिन ये एक बार आपने ये सेटअप कर लिया तो ये चलता ही जाएगा तो सेम थिंग गोज विथ और वेरियस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में हैं आज हम इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार अगर पूरी सिस्टम हम कहते हैं कि सिस्टम बिगड़ गई है तो सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति जो हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो अपनी ड्यूटीज जब नहीं करते और जब ड्यूटीज नहीं करते तो इंस्टीट्यूशन या फिर सिस्टम इतनी अच्छी नहीं डिज़ाइन की गई होती है कि ऐसे लोगों को निकाला नहीं जा सकता तो ये सारे बैरियर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक बैड इंस्टीट्यूशन को यू नो दिस इज ए साइन ऑफ बैड इंस्टीट्यूशन एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो आउट किया जाएगा वो उस व्यक्ति को निकाला जाएगा तो अच्छा इंस्टीट्यूशन वो है जिसमें ऑनेस्ट व्यक्ति जो है वो सर्वाइव करे वो फ्लरिश करे वो थ्राइव करे और बुरे जो व्यक्ति हैं जो परफॉर्म नहीं कर सकते वो सारे इंस्टीट्यूशन में वो सारे व्यक्ति जो हैं वो इंस्टीट्यूशन में आइडेंटिफाई करने के बाद उनको निकाला जा सके अब हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है हमने देखा सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सीबीआई के ऊपर नज़र रख रहा है तो आप देखिए उसमें भी कितने सारे इश्यूज़ हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें तो आई जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जजेस को जजेस की अपॉइंटमेंट में भी आईबी का रिपोर्ट देखा जाता है सीबीआई के चीफ या फिर असिस्टेंट चीफ के अपॉइंटमेंट में भी आईबी का रिपोर्ट देखा जाता है फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि डेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज को ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट्स निकालता है हम गुजरात इलेक्शन की बात कर रहे हैं फिर सिविल सर्विसज के रूल को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो यूनिवर्सिटीज़ को भी यू नो थोड़ा डायल्यूट करना तो ये सारी चीज़ें जो हैं यू you नो know, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दूसरे भी एग्जांपल्स हैं तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस की हालत फिलहाल क्या हो रही है और इससे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है ये सारी चीज़ें हमने करंट अफेयर में बहुत बार चर्चा की है तो आई डोंट हैव टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग्स फिर देखिए गवर्नमेंट वर्सेस आरबीआई के बारे में हम बात कर रहे थे फाइनली चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो सेक्शन सेवन है तो इसका उपयोग अब नहीं किया जाएगा और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इसका मतलब ये है इसको पी कहा जाता है तो पी में ये रहता है कि अगर कोई बैंक है अगर इस बैंक का जो यू नो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर नई लोन्स जो हैं वो नहीं दे पाएगा आर डिसाइड uh, करेगा कि आप नई लोन दे सकते हैं या नहीं तो इसको कहते हैं पी तो इससे थोड़ी गवर्नमेंट नाराज़ थी फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं इनके पास लिक्विडिटी इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे तो ये सारे इश्यूज चल रहे थे फिर सरप्लस का इश्यू था कि अगर आर ने कुछ पैसे कमाए हैं तो ये सारे पैसे जो हैं पिछले पाँच सालों से गवर्नमेंट के पास चले जाते थे तो ये सारे कुछ इश्यूज थे फिर ऑटोनोमी का इश्यू था स्वतंत्रता का तो ये सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और ये पूरे हमारे देश के लिए भी एक अच्छी बात है 
पूरी सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है कि आर और गवर्नमेंट के बीच में जो भी इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं फिर बात करते हैं रिकेप के बारे में आर राइट ये जो बेग यू पार्डन नोट रिकेप एपेक ए यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को ऑपरेशन इसमें 21 कंट्रीज हैं और इन 21 कंट्रीज में से अगर इनका पूरा जो अगर ओवरव्यू लें हम इस एपेक का एपेक की मीटिंग हुई थी हाल ही में पापा पापुआ न्यू गिनी में और ये जो पापुआ न्यू गिनी है इसमें जो ये एपेक की मीटिंग हुई थी तो इसमें 39 परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन यू नो रिप्रेजेंट होती है इस एपेक के द्वारा uh, 57 परसेंट ग्लोबल जीडीपी और uh, 49 यानी कि लगभग 50 परसेंट जितना जो वर्ल्ड ट्रेड है इन गुड्स राइट प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस uh, 21 वन नेशंस uh, जिसको हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं अब इस एपेक की मीटिंग में साफ तौर पर जो बड़े दो जायट्स हैं यूएसए और चाइना के बीच में काफ़ी यू नो तीखा डिस्कशन हुआ एक दूसरे ने काफ़ी यू नो तीखी वाणी का उपयोग किया जैसे कि यूएसए ने बताया कि चाइना को मार्केट एक्सेस यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में बेचे जा सके तो उसके लिए यू नो एक छूट देनी चाहिए फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए अमेरिका की कोई कंपनी कोई दवाई बनाती है या फिर कोई चीज़ें बनाती हैं तो इसके ऊपर जो भी कॉपीराइट रहता है तो इसकी एक डुप्लीकेट आइटम या फिर इसके जैसी ही एक डुप्लीकेट चीज़ चाइना में बनाई जाती हैं तो इससे जो जिस कंपनी ने इतनी मेहनत करके कोई नई प्रोडक्ट बनाई है तो उस प्रोडक्ट की डुप्लीकेट बनाना तो ये भी इस कंपनी के हित में नहीं है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी इसका जो उल्लंघन होता रहता है चाइना के द्वारा तो इसके बारे में यू ने बात की फिर इंडस्ट्रियल uh, सब्सिडीज दी जाती है बाय चाइनीज गवर्नमेंट टू फैक्ट्रीज जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम पैसों में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और फिर ग्लोबल uh, मार्केट में इसको जब बेचा जाता है तो दुनिया दुनिया के दूसरे देश खास करके यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं तो ये सारे इश्यूज हैं और फाइनली uh, ये जो ट्रेड गैप है यानी कि चाइना जो है बहुत सारी चीज़ें यूएसए में बेचता है लेकिन यू जो है चाइना में इतनी ज़्यादा चीज़ें बेच नहीं पाता है तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो है यूएसए ने बताया इस एपेक की मीटिंग में और 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी प्रकार का जॉइंट ऐसा स्टेटमेंट एपेक के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है फिर आईएमएफ जो है इसने आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक है ग्लोबल जो ग्रोथ है बिजनेस का तो इसको थ्री रखा है ये पॉइंट कम है तो ये जो तीखापन या फिर ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है दोनों देशों के बीच में इससे पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हो सकती है और इसी के साथ साथ डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के ट्रेड्स एंड सर्विसेज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ट्रेड के लिए व्यापार के लिए इंटरनेशनल रूल्स को तय करता है तो ये सारी चीज़ें अब यू you नो know, इसमें एक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने लगता है जब इस प्रकार के जब दो देश एक दूसरे के साथ इस प्रकार का खास करके ये जो जायट्स जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसे यू नो ऐसे कन्फ्रंट करने लगते हैं ऐसा झगड़ा चलने लगता है और उसके बाद ये होने लगता है कि भाई दो देश आप यू नो आपस में तय तय करेंगे कि किस प्रकार का बिजनेस एक दूसरे के साथ किया जा सकेगा तो इससे जो पूरा ये जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये इंस्टीट्यूशन हमने तय किया था कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं हर कोई देश रिप्रजेंट करे अपने आप को इस डब्ल्यू में और डिसीजंस जो हैं ये कंसेंसस के द्वारा लिए जाएं यानी कि आपसी सहमति से लिए जाएं तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं और ग्लोबल ट्रेड जब डिस्टर्ब होगा ग्लोबल सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होगी तब पूरी पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो दैट्स अ नेगेटिव फॉर द होल वर्ल्ड खास करके जब ये दोनों जॉइंट्स के बीच में टकराव चल रहा है तब अब बात करते हैं इस इंटरव्यू के बारे में राइट ये जो है इंटरव्यू ये कॉप 24 जो कातोविट्स है कातोविट्सा राइट कातोविट्सा जो जगह है ये पोलैंड की जगह पोलैंड में आया हुआ एक शहर है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 होने वाली है ये सीसीसी यानी कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के तहत होगी और डियर फ्रेंड्स ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यू नो पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट के बाद कोप ट्वेंटी फिर कोप ट्वेंटी टू 
और अब ये कोप ट्वेंटी फोर दिसंबर में जो होने वाली है तो इसमें रूल्स तय किए जाएंगे कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें हमने तय की हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा पहले तो ये तय हुआ था कि कोप ट्वेंटी फोर से चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी लेकिन कोप ट्वेंटी टू में कोप ट्वेंटी थ्री में जो रूल बुक हमें तय करनी थी वो हम तय नहीं कर पाए रूल्स एंड रेगुलेशंस आज भी फिक्स नहीं कर पाए तो फिर कोप ट्वेंटी फोर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस में जितनी भी चीज़ें पेरिस एग्रीमेंट में जितनी भी चीज़ें हमने तय की थी ये ट्वेंटी से स्टार्ट हो जानी चाहिए बहुत सारे देशों ने तो आज से ही इसकी शुरुआत कर दी है लेकिन अच्छी बात है लेकिन 2020 से हर किसी देश को रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो उसका पालन करना है और आज भी जब भी पैसों की बात आती है फाइनेंस की तो यू नो ये एक बड़ा इश्यू हो जाता है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं खास करके डेवलप कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया है लेकिन ये सारे देश जो हैं वो टेक्नोलॉजी और पैसे ये गरीब देशों को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर करने के लिए आज भी तैयार नहीं है तो ऐसे कुछ इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं हम श्योर sure जब हम कोप 24 की मीटिंग होगी तो उसके बाद उससे पहले और उसके बाद भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसी चीज़ के ऊपर पढ़ने को मिलेंगे तो उस टाइम पर अलग अलग एंगल से इसको देखने की कोशिश करेंगे वैसे तो हमने इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी सारी बातचीत कर ली है लास्ट आर्टिकल हैं द मेन एग्जाम्पल इसमें ये जो पार्टी प्रिफरेंशियल यू नो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है हमारे देश में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो एम को सिलेक्ट करने के लिए या फिर एम को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो उस चीज़ के बारे में बातचीत की गई है और इसी के साथ साथ जो एक रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर यूज़ करते हैं तो इसके बारे में बातचीत की गई है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कैसे ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो अच्छी है आई एम श्योर ये बहुत ही बेसिक चीज़ है इसके बारे में आपको पता होगा कि एफ और ये जो पी आर है इसमें क्या डिफरेंस रहता है अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स के बारे में ब्लास्ट एक हुआ एमिनेशन डेपो में वारदा में और इससे छः लोगों की मृत्यु हो गई और दस से भी ज़्यादा व्यक्ति जो हैं काफ़ी इंजर्ड हो चुके हैं ये जो आलोक वर्मा वाला जो केस चल रहा है सीबीआई वर्सेस सीबीआई तो इसको एडजर्न किया गया है 29 नवंबर तक फिर एक व्यक्ति को एंटी सिख रायट में मृत्यु की सज़ा मिली है और दूसरे व्यक्ति को आजीवन कारावास मिनिस्ट्री जो फार्मर्स मिनिस्ट्री है तो उसका एक रिपोर्ट है कि डीमोनिटाइजेशन ये जो किसान जो हैं उस वो काफ़ी प्रभावित हुए थे नेगेटिवली काफ़ी प्रभावित हुए थे और बड़े छोटे किसान सब कोई इसमें हर कोई इसमें शामिल हैं और सुषमा स्वराज जी ने यह डिक्लेयर किया है कि 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें वो पार्ट नहीं लेंगे इंडिया और रशिया दोनों मिलकर स्टील फ्रिगेट्स बनाने वाले हैं स्टील फ्रिगेट यानी कि एक प्रकार की शिप जो है वो डिज़ाइन करेंगे ये वॉर शिप है फिर बेसिक बेसिक यानी कि ब्राज़ील साउथ अफ्रीका चाइना और इंडिया तो ये जो देश हैं ये क्लाइमेट फाइनेंस जिसके बारे में मैंने जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो कोप 24 होने वाली है तो उसमें कैसे डेवलप्ड नेशंस को डेवलपिंग नेशंस को पैसे देने चाहिए तो इसके बारे में बातचीत होगी तो एक साथ मिलकर ये जो चारों देश हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं फिर इंडिया ऑफर्स मैनी रोड्स प्रेसिडेंट साहब ने ये बताया है वियतनाम में वो थे और इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया और वियतनाम ऐसा बताया है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और बताया कि भारत जो हैं यू नो मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग में और भारत जो हैं उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न और वियतनाम और भारत जो हैं काफ़ी एक लंबे टाइम से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों के दोनों जो हैं ये साउथ चाइना सी में चाइना का जो जिस प्रकार का रवैया है तो उससे काफ़ी यू कैन से प्रिपेयर्ड हैं और काफ़ी यू you नो know, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं फिफ्टी किल्ड इन अफगान सुसाइड अटैक देखिए वहाँ पर बार बार इस प्रकार के जो अटैक्स हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं ये रहे कुछ वो कैब्स आपके लिए अब मैं बात करना चाहूँगा इस तस्वीर के बारे में कल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी रिसर्च टॉपिक आप में से कुछ तीन या चार स्टूडेंट्स ने ही इसके आंसर को देने की कोशिश की है देखिए मैंने कई बार जब मैं आपको इस प्रकार की कुछ बातें करता हूं तब अचानक आपके अंदर एक जुनून आ जाता है तब आप आंसर्स देने लगते हैं फिर दूसरे दिन आपकी जो भी एक नॉर्मल आदत है 
उस आदत यू नो उससे आप मजबूर होकर फिर आंसर्स नहीं देते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम रिसर्च करते हैं लेकिन आंसर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं एनी राइट ये आपके ऊपर है आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा आपको होगा राइट अब आपके ऊपर है बार बार एक ही चीज को रिपीट करना मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है राइट आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड एट ऑल मैं तो मेहनत करने में विश्वास रखता हूं और मैंने यही चीज़ देखी है कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उतनी ही आपकी जितनी मेहनत रहेगी उतनी ही चीज़ें आपको मिलेगी तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कुछ तीन चार स्टूडेंट्स ने जो भी आंसर दिया है तो आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि आप ही इस चीज़ को समझ पाएंगे राइट देखिए यहाँ पर है फिलीपाइंस और ये है चाइना तो शी जिंगपिंग ने ये बताया है कि ए रेनबो आफ्टर द रेन यानी कि बारिश के बाद जो हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है तो ये जो विजिट है उनकी उसके बारे में ये चीज़ उन्होंने बताई है अब बारिश को जनरली हम किस किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड कर एसोसिएट करते हैं राइट अगर हम कहते हैं कि बारिश के बाद इंद्रधनुष तो एक बुरे फेज के बाद कुछ अच्छी चीज हमें देखने को मिलेगी इज नट तो बुरे फेज की बात करें तो ये दोनों देश के अगर आप मैप को देखेंगे आप अपनी जो एटलास है उसको खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ चाइना सी को लेकर इन दोनों देशों के बीच में तकरार था अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको दोनों देशों के बारे में सिर्फ गूगल कीजिए चाइना फिलिपाइंस रिलेशनशिप आपको साउथ चाइना सी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी फिर आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी फिलिपाइंस ने केस दाखिल किया था तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं और आज हम देख रहे हैं कि शी जिंगपिंग जो हैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो अब इसी चीज़ को अगर आप भारत के साथ देख कर, यू नो ये सारा एनालिसिस जो है वो आपको किसी भी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा यू हैव टू ट्राई इट बाई योर सेल्फ इसमें इसका कोई सेट फॉर्मूला भी नहीं है आप जितना सोचेंगे इसके ऊपर अटेंशन पे करेंगे आप इतनी ही चीज़ें यहाँ से सीखेंगे तो ये जो शी जिंगविंग साहब और मान लीजिए चाइना और इंडिया के बीच में जो डोकलाम का इश्यू हुआ था वैसे तो ये डोकलाम का इश्यू जो है ये भूतान और चाइना के बीच में था लेकिन भूतान के साथ हमारी एक खास ट्रीटी है तो हमने स्टेप इन किया था तो रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ गए थे लेकिन रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की गई है तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में अगर चीज़ें बिगड़ गई हैं तो फिर उसको इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमने कोशिश भी की थी सक्सेस भी हमें मिला इनफॉर्मल मीटिंग हुई और आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना जो हैं इनके जितने भी देशों के साथ बुरे रिलेशनशिप थे किसी भी वजह से तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी चाइना करता रहता है तो आप देखिए कि एक ही तस्वीर में से आप चाइना के एटीट्यूड के बारे में एशिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये सारी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं आप बताइए कि क्या किसी भी बुक में आपको इस प्रकार की चीज़ें पढ़ने को मिलेगी नॉट एट ऑल ये आप खुद आपके दिमाग जो है आपका जो माइंड है इसकी ये कैपेसिटी है अगर आप इसका यू नो ऑप्टिमल उपयोग करें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं आप सोचिए दैट्स एवरीथिंग इन टूडेज डिस्कशन थैंक यू वेरी मच गुड ब्लेस यू ऑल जय हिंद